தமிழ்நலம் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நமக்கு வயசு ஆயிடுச்சுனாலே நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்குறோம் அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதாங்க மூட்டு வழி அந்த மூட்டு வழி வந்துருச்சுன்னா நாம் நடக்கிறது எவ்வளோ சிரமப்படுறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடக்கணும்னா ரொம்ப வலிக்கும் ரொம்ப சிரமப்படும் ஸோ அந்த மூட்டு வழி வந்தவங்கள தான் கேட்கணும் அது எவ்வளோ சிரமம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மூட்டு வழி எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மூட்டுகளில் பார்த்தோம்னா அந்த ஜாயிண்டில் அந்த மஜ்ஜையில் ஒரு பசை இருக்கும் அது ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட் ஒன்று இன்ஃபெக்ஷனால் வறண்டு போகும் இல்லைன்னா ஏஜ் ஃபேக்டர்னால் வறண்டு போகக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படுது ஸோ இப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய ஞானிகள் சொன்ன அந்த மூலிகை கஷாயத்தை நாம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த மூட்டு வழிகள் வழிகள் குறைஞ்சி நமக்கு நார்மல் ஆகிடும் அந்த மஜையில் அந்த லூப்ரிகேஷன் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதே போல் நான் ஒரு பயிற்சியும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது செய்யுங்க நிச்சயமாக பலனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நாம் அந்த மூலிகை கஷாயத்தை நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போது நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகை பொருட்கள் எல்லாமே உங்கள் பக்கத்தில் கூடிய நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அதை எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ என்னென்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு சித்திரத்தை பொடி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டம்ளர் அல்லது ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் சித்திரத்தை பொடி அரை டீஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா குங்குளியம் கரும் குங்குளியம் சொல்லி சொல்லலாம் அது கால் ஸ்பூன் இருந்தால் போகிறோம் மூன்றாவது அமுக்ரான் கிழங்கு பொடி அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஸோ அது ஒரு அரை ஸ்பூன் இது மூன்றையும் அந்த ஒரு டம்ளர் அல்லது ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியில் நீங்கள் நல்லா எடுத்து அதை நல்லா கொதிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணி நாம் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்முடைய மூட்டுகள் அது வறண்டு போன அந்த மஜைகள் எல்லாம் அதனுடைய லூப்ரிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட் நல்லா சுரக்கக்கூடிய அந்த சக்திகள் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த மூட்டுகளில் நல்லெண்ணெயை நாம் தேய்ச்சிட்டு வந்தாலும் ஆக அந்த மூட்டுகள் நல்லா செயல்படக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படும் மூட்டுகள் வழி குணமாகிறதுக்கும் இந்த மூட்டுகள் நல்ல வலிமையாகிறதுக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எளிய பயிற்சி நான் சொல்லித்தர போகிறேன் அந்த பயிற்சி நீங்கள் தினமும் செய்யுங்க மூட்டுகள் வழிகள் நீங்கிடும் மூட்டுகள் நல்ல வலிமையாகும் இப்போ நாம் இந்த பயிற்சிக்குள்ளே போவோமா இப்போ நாம் இந்த பயிற்சிக்குள்ளே போவோம் இப்போ நம்ம வலது காலை கீழே வச்சுக்கிறோம் இடது காலை தூக்குறோம் தூக்கிட்டு கால் முட்டிய மடக்கி விரிக்கிறோம் இது ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இருந்து ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வரலாம் நீங்கள் செய்யலாம் நான் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் செஞ்சு காமிக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி காலை எடுங்க இப்போ வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆப்போசிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதே போல் ஒரு டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வரல செய்யலாம் இப்போ இடது காலை கீழே வச்சுக்கோங்க வலது கால் மடக்கி விரிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆப்போசிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போது நீங்கள் திரும்ப ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நினைவுகளை புருவ மத்திக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த இறை உணர்வுகள் பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய மூட்டுகளுக்கு முழுவதும் அந்த தெய்வ சக்திகள் கிடைக்கும் என் மூட்டுகள் நல்லா சிறப்பாக இயங்கணும்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மெல்ல எழுந்திருப்போம் எழுந்திரிச்சு இப்போது ஒரு காலம் மடக்கிக்கிறோம் ஒரு கால் நெட்டிக்கிறோம் ரெண்டு கைகளை நம்ம தூக்கிக்கிறோம் இப்போ அப்படியே கட்ட வரலை பிடிச்சிக்கிறோம் நெத்தி வந்து கால் முட்டிய தொடணும் இப்படி நீங்கள் ஒரு அரை நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு நிமிஷம் வரலும் நீங்கள் இருக்கலாம் அதே போல் அடுத்த காலுக்கும் நம்ம செய்வோம் இப்போ நான் செய்யக்கூடிய இந்த மூட்டு பயிற்சியை நீங்கள் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கங்க மூட்டுகளை நல்லா கவனமாக பாருங்கள் ஸோ இப்படி செய்ய போகும்போது அந்த மூட்டுகளுக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிடு வறண்டு போயிருக்கிறத அந்த ஃப்ளூயிடு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு சக்திகள் உன்னத சக்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி ஒரு இருபது முறையிலிருந்து ஒரு நாற்பது முறை வரலும் நம்ம செய்யலாம் ஆரம்பத்தில் ஒரு அஞ்சு முறை பத்து முறை நீங்கள் செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூட்டுகள் நல்ல வலிமையாகும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் மூட்டு வழியே இல்லாமல் வரக்கூடிய ஒரு நிலை நமக்கு உருவாகிடும் செய்யுங்க
இப்போ நாம இந்த மூட்டு வலிகள் குணம் ஆகிறதுக்கும் மூட்டுகள் வலிமை ஆகிறதுக்கும் இப்போ நாம உணவு முறையும் இந்த பயிற்சி முறையும் நாம பார்த்தோம் இத நீங்க தினமும் செய்யங்க நிச்சயமா இந்த மூட்டு வலிகள்ல இருந்து நீங்க விடுபடலாம் மூட்டுகள் வலிமையாகும் நார்மலா நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு தெம்பு கிடைக்கும் இப்போ நாம பார்த்தோம்னா சின்ன வயசுலயே நிறைய பேருக்கு படிக்கட்டு ஏறாலே படக் படக்கு மூட்டுகள்ல அந்த சத்தங்கள் வரத நாம பாப்போம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது மூட்டுகளில் வழிகள் இருந்ததா அது எந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறீங்க எந்த மாதிரி பாதிப்புகள் உங்கள் இடத்துல இருக்குது அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்களேன் அதுக்கு ஏதாவது தீர்வு கொடுக்க முடியும்னா நிச்சயமாக நான் தீர்வு கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் யாருக்காவது நினச்சிங்கன்னா இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் நிறைய வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு தமிழ்நலம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்